ஹலோ வியூவர்ஸ் ஹலோ வியூ வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டர் வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டர் இன்னைக்கு வீடியோல பாருங்க டோர் கேமரா அப்படினு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டோர் கேமரால பதிவான பயங்கர கிரீப்பியான சில ஃபுட்டேஜஸ் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ உண்மையிலே செம்ம த்ரில்லிங்கா இருக்கும் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் போறது முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போலாம் 2021 வருஷம் ஜூன் மாசம் ஒரு பெண்மணி ஒரு செட் ஆஃப் வீடியோ எடுத்து போய் சோஷியல் மீடியால போஸ்ட் பண்றாங்க அப்படி போஸ்ட் பண்றப்ப அதுல அவங்க நானும் எங்க அம்மாவும் ரீசன்ட்டா எங்க வீட்டை சுத்தி ரெண்டு சிசிடிவி கேமராவை இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண அடுத்த சில நாட்கள்லயே ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஃபுட்டேஜ் நாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அந்த ஒரு ஃபுட்டேஜ் தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஒரு போஸ்ட் அவங்க போட்டுருந்தாங்க அந்த ஒரு போஸ்ட்ல போட்ட அந்த ஒரு வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டீரியஸான மேன் அந்த வீட்டை சுத்தி வர ஆரம்பிச்சிருக்கான் வரதோட மட்டும் இல்லாம இந்த வீடு அவனுக்கு பயங்கர ஃபெமிலியரான வீடு மாதிரி அங்கிட்டு இங்கிட்டு இங்கிட்டு அவங்க சொல்லிட்டு உலாத்தவும் செஞ்சிருக்கான் அப்படி உலாத்தனதோட மட்டும் இல்லாம அந்த வீட்டோட ஜன்னல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஜன்னல மேல இங்கிலீஷ் ஓபன் பண்றதுக்கு பயங்கரமா ட்ரை பண்ணவும் செஞ்சிருக்கான் இந்த ஒரு விஷயம் சிசிடிவி கேமரால பதிவான உடனே அந்த மோசன் டிடெக்ஷன் கேப்சர் பண்ணி அந்த பெண்மணியோட போனுக்கு நோட்டிபிகேஷனா போக ஆரம்பிச்சிருது அப்படி போன உடனே அந்த பெண்மணியை எந்திரிச்சிருக்காங்க எந்திரிச்சு அந்த நோட்டிபிகேஷனை பாக்குறாங்க அத பார்த்த உடனே அவங்க போன்ல இருக்கிற சிசிடிவி கேமரா ஆன் பண்ணி வெளியில நடந்துட்டு இருக்கு அப்படியே தத்ரூபமா பாக்குறாங்க அத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பக்கு நடிச்சிருது அப்படி அடிச்ச உடனே டக்குனு அவங்க போலீஸுக்கு கால் பண்ணி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாங்க உடனே போலீஸ் பாத்தினா அந்த இடத்துக்கு விரைந்து வர்றாங்க ஆனா போலீஸ் வரதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அங்க நின்றுட்டு அந்த மிஸ்டீரியஸான மேனு தெரிஞ்சு ஓடிடுறான் இந்த ஒரு விஷயம் அந்த பெண்மணிக்கு பயங்கரமான ஒரு பதற்றத்தை கொடுக்குது உடனே அந்த ஒரு போட்டி எடுத்துட்டு போய் அவங்க அம்மா கிட்ட காமிச்சு இம்மா இந்த மாதிரி நடந்திருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்றான் அதை கேட்ட உடனே அவங்க அம்மாவும் பயந்துடுறாங்க உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிளானும் போடுறாங்க அது பேரது கிடையாது இவன் அடுத்த தடவை நம்ம வீட்டுக்கு வர்றான் அப்படின்னா அவன் வந்த உடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடணும் அப்படி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உடனே நம்மளால போலீஸுக்கு கால் பண்ண முடியும் அப்படி இவன் வந்த உடனே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணி ஆகணும் அந்த செட்டப் வேறதும் கிடையாது இவன் வர்ற வழி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வழியில ஏதாச்சும் ஒரு மில்லிசான கயரை நம்ம கட்டி அந்த கயரோட எஜ்ல நம்ம மணியை கட்டிட்டோம் அப்படின்னா அவன் நடந்து வரப்ப தெரியாம அந்த கயரை தட்டி விட்டுருவான் இல்லையா அப்படி தட்டி விட்ட உடனே எஜ்ல கட்டிருக்கிற மணி டிங்க 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 அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா அப்படி அடிச்சிச்சு அப்படின்னா உள்ள இருக்க நம்ம டக்குன்னு வேக்கப் ஆயிரும் அப்படி வேக்கப் ஆன உடனே நம்ம போலீஸுக்கு கால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயங்கரமா பிளான் போடுறாங்க பிளான் போடுறது மட்டும் இல்லாம அவங்க பிளான் போட்ட மாதிரி அவன் நடந்து வர வழியில மெல்லிசான கயரை கட்டிடுறாங்க அந்த கயரோட எஜ்ல மணியும் கட்டிடுறாங்க அப்படி கட்டி முடிச்ச உடனே சில நாட்கள் கிடக்குது கடைசியா ஒரு நாள் நள்ளிரவு இரண்டு மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மிஸ்டீரியஸான மேன் மறுபடியும் அந்த பக்கம் வர ஆரம்பிக்கிறான் அப்படி வந்த அவன் அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அந்த கயரையும் தட்டி விட்டுறான் அப்படி தட்டி விட்ட உடனே மணி டிங்க 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 அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்படி அடிச்ச உடனே அவங்க டக்குன்னு வேக்கப்பா சிசிடிவி கேமரா வெரிஃபை பண்றாங்க அப்படி வெரிஃபை பண்றப்ப அவன் மறுபடியும் வெளியே வந்து நிக்கிறான் அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிடுறாங்க ஆனா என்னத்தான் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணாலும் போன தடவை கால் பண்ணப்ப போலீஸ் வேகமா வரவே இல்லையா அவங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் வரவே செஞ்சாங்களா சோ இந்த ஒரு விஷயத்தினாலேயே இந்த தடவையும் அவங்க லேட்டா வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் சோ அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இவனை பயமுறுத்தி அடிச்சு பத்தி விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்துல போயிட்டு அந்த ஜன்னலுக்கு முன்னாடி இருந்த கேட்டனை இழுத்து விட்டுட்டு அந்த ஜன்னல இருந்த கிளாஸ் டம்மு 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 அடிக்கிறாங்க அப்படி அடிச்ச உடனே வெளிப்புறத்துல நின்றுட்டு இருந்த அந்த ஒரு மிஸ்டீரியஸான மேன் பயங்கரமா பதற்றமாகி அங்க இருந்து திருச்சு ஓடிடுறான் சோ என்னத்தான் அன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்த அந்த மிஸ்டீரியஸான மேன் அங்க இருந்து திருச்சு ஓட வச்சாலும் அவன் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இல்லையா சோ அதனாலேயே இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த வீட்டுல இருந்தோம் அப்படின்னா அது நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில அந்த வீட்டையே காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களா செப்டம்பர் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா டிக்டாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்றாரு அந்த வீடியோல அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் காலை மூன்று மணி அளவுல பாத்தீங்கன்னா என்னோட தூக்கம் கலஞ்சு அப்படி என்னுடைய தூக்கம் கலஞ்சதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசனே என்னுடைய போன்ல வந்து அந்த நோட்டிபிகேஷன் தான் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வேறது கிடையாது உங்களுடைய முன் கதவுக்கு முன்னாடி கேப்சர் ஆயிருக்கு அப்படின்றதா அந்த நோட்டிபிகேஷன் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்த உடனே என்னுடைய மொபைல் அப்ப ஓபன் பண்ணி என்னுடைய சிசிடிவி கேமராவை செக் பண்ணேன் அப்ப ஒரு மிஸ்டீரியஸான மேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்க ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தா அப்படி ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருந்தா அவன் பாத்தீங்கன்னா திடீர் என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் வரதோட
உடனே அந்த பையனும் கதவு வழியா உள்ள போயிட்டு கதவை டக்குன்னு லாக் பண்றான் அப்படி அவன் கதவை லாக் பண்ண அடுத்த செகண்டே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு மிஸ்டீரியஸான மேல அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து அந்த டோருக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டோர் அங்கிட்டு இங்கிட்டு இங்கிட்டு சொல்லிட்டு சுத்தி முத்தி சுத்தி முத்தி பாத்துட்டே இருக்கான் எந்த ஒரு விஷுவல் அப்படியே அந்த டோருக்கு முன்னாடி மட்டும் இருந்தா டோர்பல் கேமரால அழகா பதிவாயிருக்கு அதுல அவன் குறு 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 அந்த வீட்டை சுத்தி முத்தி சுத்தி முத்தி பார்த்தது நல்லாவே தெளிவாவே பதிவாயிருக்கு எந்த ஒரு விஷுவல் கேமரால மட்டும் பதிவான அந்த டோருக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்த அம்மாவும் மகனும் தத்துருபமாவே இத லைவாவே வெளியே நின்றுட்டு இருக்கிற நல்லாவே பாத்துட்டு இருக்காங்க அத பார்த்த உடனே அந்த அம்மா பயங்கரமான குரல்ல யாரா நீ எதுல வெளியே நிக்கிற எதுல நீ இங்க வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா குரல் எழுப்புறாங்க ஆனா என்னத்தான் எழுப்புனா அவன் அதை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காம லைட்டா பின்னாடி போறா மறுபடியும் முன்னாடி வரா முன்னாடி வந்த உடனே அந்த டோர் முன்னாடி முன்னாடி பாக்குறான் எங்கிட்டாச்சும் கேப் கிடைக்குதா உள்ள போலாமா அப்படின்றத நல்லாவே நோட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்த உடனே அந்த பையன் யாருமா அவங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எதுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான் அதுக்கு அவங்க அம்மா இவன் தெரிஞ்சவன் எல்லாம் கிடையாது இவன் யாருனே தெரியல நம்ம உடனே போலீஸுக்கு கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸுக்கு கால் பண்றாங்க அப்படி கால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் போலீஸுக்கு கால் பண்ணி இதுக்கு மேல நீங்க நின்று அப்படின்னா போலீஸ் வந்து உடனே புடிச்சு போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா வான் பண்றாங்க அப்படி வான் பண்ண அடுத்த செகண்டே அவன் அங்க இருந்து டிசபேர் ஆகி ஓடிடுறான் சோ இந்த ஒரு போட்டி சொல்லியா நீங்க எங்கேயாச்சும் வெளியே போயிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களை யாராச்சும் பின்தொடர்ந்து வர்றாங்களா அப்படின்றத கண்டிப்பா நீங்க கண்காணிச்சே ஆகணும் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வர்றப்ப அவன் எங்க இருந்து இவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தானே தெரியல ஆனா இவங்களோட அதிர்ஷ்ட வசத்துக்கு இவங்க வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு கதவை லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் டோரியை ரீச் பண்ணான் அப்படி ரீச் பண்ணதுனாலே அவனால கதவை ஓபன் பண்ணவே முடியல சப்போஸ் உங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் டோர் அந்த அளவுக்கு பெருசா லாக் பண்ணாம விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா இவன் ஈஸியா அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்து அந்த கதவை ஓபன் பண்ணி உள்ள போயிட்டு என்ன பண்ணிருப்பா அப்படின்றத யாராலையும் இமேஜினே பண்ணி பாத்துருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பார்த்த எக்கச்சக்க பேர் கீழே கமெண்ட் பண்ணாங்களா சோ இந்த ஒரு போட்டேஜ் பத்தின உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க ஒரு போட்டேஜ் நீங்க பாக்குறப்ப தெரியும் திட்டு பாத்தினா ஒரு பெண்மணி அவங்க வச்சிருந்த நாய பாத்தினா தப்புனு தூக்கிட்டு குடு 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 குடுன்னு வீட்டுக்குள்ள ஓடி போயிருப்பாங்க என்னடா அவங்க சம்மந்தம் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள ஓடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க வீட்டுக்குள்ள போனோடனே பயங்கர கேசுல ஒருத்தர் அரக்கால் டவுசர போட்டுட்டு மேல தொப்பி வச்ச டீசரை போட்டுக்கிட்டு டவுசர மேல மேல தூக்கி விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள அசால்ட்டா நடந்து வந்துட்டு இருப்பான் அப்படி நடந்து வர்றாவே அந்த பெண்மணி வீட்டுக்குள்ள போனோம் அந்த ஒரு டோர் எப்படியாச்சும் ஓபன் பண்ணலாமா வந்துட்டு அங்கிட்டு நெட் கேட்டி பாத்துட்டு இருப்பான் ஆனா எனக்குதான் பார்த்தா அந்த டோர் ஓபன் பண்ணவே முடியாது அப்படி ஓபன் பண்ண முடியல தெரிஞ்ச உடனே திடீர்னு பாத்தீங்க சம்மந்தமே இல்லாம வீட்டுக்கு வெளியில போயிட்டு வெளியில இருக்க கார்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கார்டன்ல கிடக்கிற பைப் எடுத்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சிட்டு இருப்பான் என்னடாவே சம்மந்தமே இல்லாம வெளியில இருக்கிற பைப் எடுத்து தண்ணி அடிக்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா இவன் அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்தா பக்கத்துல இருந்த வீட்டுக்காரர் பாத்துட்டாரு போல அப்படி பார்த்தா அவருக்கு இவன் மேல சந்தேகம் வந்துட கூடாது இல்லையா சோ அதனால சந்தேகம் வராம இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அங்க கடந்த பைப் எடுத்து தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி கார்டன் மேல பாக்குற மாதிரி என்ன பில்டப் கொடுத்துட்டு இருந்தியான் சோ ஒன்ஸ் அப்படி பார்த்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள போன உடனே மறுபடியும் மெல்ல அந்த ஸ்டேர்ஸ் ஏறி வந்து அந்த வீட்டோட கதவை ஓபன் பண்ண முடியுமா அங்கிட்டு இங்கிட்டு பாக்குறான் ஆனா அந்த கதவை ஓபன் பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே எப்படியாச்சும் பின்னாடி இருக்க கதவை ஓபன் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைஸ கீழே இருக்கு பின்னாடி இருக்க கதவு ஜனலா ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணி இருந்திருக்கான் ஆனா என்னத ட்ரை பண்ணாலும் அந்த வீட்டோட எந்த பக்கம் இருக்க கதவையும் ஓபன் பண்ண முடியல ஜனலையும் ஓபன் பண்ண முடியலையா சோ எந்த ஒரு விஷயத்த டோர்பல் கேமரா வழியாவே நல்லா பாத்துட்டு இருந்த அந்த வீட்டோட அம்மா என்னடாவே பட்ட பகல்லயே பயங்கர கேசுலா வந்து நம்ம வீட்டை கொள்ளையடிக்க பாக்குறியான் இதை இப்படியே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போலீஸ்க்கு போன் பண்ணிருது அப்படி போன் பண்ண உடனே போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு பயங்கர பாஸ்டா வர்றாங்க ஆனா என்னத்தான் வந்தாலும் அவங்க வர்றதுக்குள்ளேயே அவன் அங்கிருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறான் போலீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த போட்டிஸ் வாங்கி அந்த போட்டிஸ்ல இருக்கிற அந்த ஒரு பேஸ் இந்த சரௌண்டிங்ல எங்கேச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா சர்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா என்னத்தான் சர்ச் பண்ணாலும் அவன் போலீஸோட கையில கிடைக்கவே இல்லையா சோ இவன் யாரு எப்படி திடீர்னு இந்த ஒரு வீட்டுக்கு வந்தா எதுக்கு இவன் வந்தா அப்படின்ற எந்த ஒரு டீட்டெயிலும் கடைசி வரைக்கும் போலீஸுக்கும் கிடைக்கல அந்த நாய்க்குட்டியை தூக்கிட்டு போனா அந்த அம்மாவுக்கும் கிடைக்கலையா சோ இந்த ஒரு போட்டிஸ் பத்தி நான் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம பாக்க போற இந்த ஒரு போட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் மாசத்துல ஏதோ ஒரு நாள்ல ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு உதால இருக்க ரிவர் டன் பகுதியில் இருக்க ஒரு வீட்டுல இருக்க கேமரால தான் பதிவா இருக்கு அந்த போட்டேஜ்ல என்ன பதிவா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பத்து வயசு பேர் ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கா அ
இல்லையே அவன் வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்த கல்ல எடுத்து அந்த கார் அடிக்க ஓடுவான் அப்படி ஓடி வரத பார்த்தோம்னா அந்த கார்க்குள்ள இருந்த ரெண்டு பேரும் டபக்குன்னு கீழே குளிஞ்சுக்குருவானுங்க அப்படி கீழே குளிஞ்ச உடனே நம்ம கிரேடன் பாத்தீங்கன்னா சரன்னு விளையாட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டு ஓடி போயிருவானா அப்படி போறதோட மட்டும் இல்லாம அந்த வீட்டு ஓனர்ட்ட நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் அப்படி சொன்ன உடனே அடுத்து அவர் பண்ண மொத்த வேலையே போலீஸுக்கு கால் பண்ணதான் அப்படி கால் பண்ண அடுத்த சில நிமிடங்களே போலீஸ் அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க அப்படி போலீஸ் வர்றது தெரிஞ்ச உடனே அந்த கார்க்குள்ள இருந்தாங்க பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரு இதுக்கு மேல இங்க இருந்தாலும் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாங்க சோ வந்த போலீஸும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரேடன பயங்கரமா பாராட்டி நல்ல வேடா தம்பி அவங்க கார்க்கு பின்னாடி வச்சிருந்த சாக்லேட்டையும் எடுக்கல வீட்டு துறக்கலையும் தெரிஞ்சோடனே பக்கத்து வீட்டுக்கும் ஓடி போயிட்டேன் இதான் நீ பண்ண சாமர்த்தியமான விஷயமே இல்லாட்டினா இந்நேரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் உன்ன தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா அப்ரிசியேட் பண்ணாங்களா இது அக்டோபர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த ஒரு டேல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வீட்டோட டோர் முன்னாடி மாட்டி இருந்த டோர்பல் கேமரால மிஸ்டீரியஸான ஒரு போட்டோ பதிவாக ஆரம்பிக்குது அந்த ஒரு டேல அதிகாலை ஐந்து மணி அளவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டோட டோர்பல் கேமராக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மூணு மிஸ்டீரியஸான மேன் வந்து நிக்கிறாங்க அவங்க மூணு பேரோட பேசுற மாதிரி வித்தியாசமான மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது அவங்களோட கையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குளோஸ் மாட்டிக்கிட்டு சில பேர் கையில பாத்தீங்கன்னா ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு வர்றாங்க அப்படி வர்ற அவங்க மாட்டிருக்க பேஸ் மாஸ்க் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க் பாக்குறதுக்கு எக்ஸாக்டா இந்த பர்ஜ் அப்படின்ற படத்துல யூஸ் பண்ண மாஸ்க் மாதிரியே தான் இருக்கு அந்த மாஸ்க் போட்டு வந்த அவங்க ஒரே ஒருத்த பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்த உடனே அங்கிருந்து டோர்பல் கேமரா மேல தன்னோட கையை வச்சு அந்த கேமராவை மறைக்கிறான் அப்படி மறைச்சு அடுத்த சில செகண்ட்ஸ் அந்த கையை கீழே எடுக்கிறான் அப்படி எடுத்த உடனே அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நின்றுட்டு இருந்த மிச்சம் ரெண்டு பேரு டக்குன்னு அந்த வீட்டோட கதவுக்கு பக்கத்துல வந்துடுறாங்க அப்படி வருதோட மட்டும் இல்லாம அவங்க வச்சிருந்த ஆயுதங்கள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆயுதங்களை வச்சு அந்த வீட்டோட கதவு ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடறானுங்க ஆனா என்னதான் அவங்க அந்த கதவை ஓபன் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் தன்னோட முகம் அந்த கேமரால பதிவேற கூடாது அப்படின்றத பயங்கர தெளிவா இருக்காங்க வந்து <laughs> வந்து <laughs> நீங்க <laughs> நீங்க <laughs> மறுபடியும் <laughs> பக்கத்தில்